హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం సంఖ్యాశాస్త్రంపై ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం మూడు వరుస సహజ సంఖ్యల మొత్తం నూట ముప్పై ఐదు అయినా మధ్య సంఖ్య యొక్క వర్గం ఎంత చూడండి మూడు వరుస సహజ సంఖ్యల మొత్తం మాట వన్ థర్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు అయినా మధ్య మిడిల్ నెంబర్ యొక్క వర్గం అంటే స్క్వైర్ వాల్యూ ఎంత అని అడిగాడు ఒకటి రెండు మూడు ఈ విధంగా ఉంటాయండి మనకి ఇక్కడ మూడు వరుస సహజ సంఖ్యలు అని ఇచ్చింది కానీ ఏ సంఖ్యలు అని ఇవ్వలే వీటి మొత్తం ఎంత అన్నాడు వన్ థర్టీ ఫైవ్ అన్నాడు అయితే మనం ఫస్ట్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకుందాం ఎక్స్ ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ ఒకటి అయితే ప్లస్ వన్ చెప్తే ఎంత వస్తుంది టూ అవుతుంది ప్లస్ వన్ చెప్తే త్రీ అవుతుంది ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ దీనికి ఎందుకు కలపాలో రెండు కలపాలి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ థర్టీ ఫైవ్ అయితే ఇప్పుడు వీటిని మూడింటిని ప్లస్ చేద్దాం ఒకటి రెండు మూడు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ రెండు ఎంత మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ త్రీని ఇటు తీసుకోపోండి వన్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ టూ ఇప్పుడు ఈ త్రీని కూడా ఇటు తీసుకోపోండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ టూ బై త్రీ మూడు నాలుగ పన్నెండు మూడు నాలుగ పన్నెండు సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత నలభై నాలుగు మనకు వచ్చింది ఇది మొదటి నెంబర్ అండి ఎక్స్ మనల్ని అడిగింది ఇక్కడ మధ్య అంటే మిడిల్ నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అడిగాడు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ అడిగింది ఏంది వర్గం స్క్వైర్ వాల్యూ అడిగాడు సో ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఐదు నాలుగు ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఐదు సో ఈ విధంగా చేసుకోండి దీనికి షార్ట్ కట్ చెప్పండి అంటే షార్ట్ కట్ కూడా ఉందండి చాలా సింపుల్ మూడు వరుస సహజ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అన్నాడు వన్ థర్టీ ఫైవ్ అన్నాడు వన్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఇక్కడ ఎన్ని సంఖ్యలు ఇచ్చిండు మూడు మూడు వేయండి మూడు నాలుగు పన్నెండు మూడు ఐదుల పదిహేను సో ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది డైరెక్ట్ ఈ విధంగా చేస్తే మధ్య నెంబర్ వస్తుంది మిడిల్ నెంబర్ వస్తుంది దీన్ని స్క్వైర్ చేసుకుంటే మనకు ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ విధంగా చేసుకోండి అదే ఇక్కడ ఐదు అన్నాడు అనుకో ఈ మొత్తం బై ఫైవ్ వేయాలి ఆరు ఇచ్చి మనకు మధ్య నెంబర్ అడగలేడండి ఎందుకంటే ఇటు మూడు ఉంటాయి ఇటు మూడు ఉంటాయి ఐదు ఇచ్చి కానీ ఏడు ఇచ్చి కానీ ఈ విధంగా అడగవచ్చు సో ఇటు మధ్య నెంబర్ అడిగితే ఈ విధంగా చేయచ్చు ఇటు చివరి నెంబర్ అడిగితే దీనికి ప్లస్ వన్ వేసి స్క్వైర్ చేయండి ఐదు వరుస సహజ సంఖ్యల మొత్తం మూడు వందల యాభై అయినా మధ్య సంఖ్య యొక్క వర్గం ఎంత చూడండి ఐదు వరుస సహజ సంఖ్యల మొత్తం మూడు వందల యాభై అట అయినా మిడిల్ నెంబర్ యొక్క వర్గం స్క్వైర్ వాల్యూ ఎంత అని అడిగింది దీన్ని డైరెక్ట్ మనం షార్ట్ కట్ మెడిదలో చేద్దామండి మూడు వందల యాభై బై ఎన్ని ఇచ్చిండు ఐదు ఇచ్చిండు ఐదు ఐదు ఎక్కం ఐదేళ్ళ జీరో జీరో సో ఎంత వచ్చింది సెవెంటీ మిడిల్ నెంబర్ ఎంత డెబ్బై అయితే దీన్ని మనం ఇక్కడ ఏం అడిగిండు వర్గం అడిగిండు స్క్వైర్ వాల్యూ అడిగిండు సో ఎంత ఏడు ఇంటూ ఏడు నలభై తొమ్మిది డబల్ జీరో నాలుగు వేల తొమ్మిది వందలు రెండు సంఖ్యల యొక్క వర్గాల మొత్తం నూట ఎనభై తొమ్మిది వాటి లబ్ధం యాభై అయినా ఆ రెండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఎంత రెండు సంఖ్యల యొక్క వర్గాల మొత్తం నూట ఎనభై తొమ్మిది వాటి లబ్ధం యాభై అయినా ఆ రెండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఎంత అని అడిగాడు మనం రెండు సంఖ్యల్ని ఒక సంఖ్యని ఎక్స్ అనుకుందాం ఇంకొక సంఖ్యని వై అనుకుందాం ఒక సంఖ్యని ఎక్స్ అనుకుందాం రెండు సంఖ్యల యొక్క వర్గాల మొత్తం అంటే ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అన్నాడు వన్ 
నెక్స్ట్ ఏమనిచ్చాడు వాటి లబ్ధాల మొత్తం యాభై లబ్ధం అంటే ఏందండి ఇంటూ చేయడం ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ అన్నాడు యాభై అయితే మనల్ని ఇక్కడ ఏమని క్వశ్చన్ చేసిండు ఆ రెండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఎంత అన్నాడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడిగాడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడిగాడు చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సూత్రం రాసుకుందామండి ఇది అందులో ప్రతిక్షేపిస్తే సరిపోతుంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏందండి ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వైర్ దీన్ని మనం ఈ విధంగా రద్దాం ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఏబి ఈ విధంగా రాస్తే నష్టమైతే ఏం లేదు కదా రాసుకోవచ్చు కదా ఓకే రాసుకున్నాం చూడండి ఇప్పుడు మనం వీటిని ఇందులో ప్రతిక్షేపిస్తే సరిపోతుంది అండి ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ఏముందండి ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ చూడండి ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ ఉంది కదా అంటే ఇదంతా వన్ ఎయిటీ నైన్ వన్ ఎయిటీ నైన్ ప్లస్ టూ ఉంది కాబట్టి టూ ఇంటూ చూడండి ఏ ప్లస్ బి ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత యాభై యాభై సో ఇదేంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వైర్ ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ నైన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ యాభై ఎంత హండ్రెడ్ సో ఎంత అవుతుంది టూ ఎయిటీ నైన్ ఇది మనకు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వైర్ మనకు కావాల్సింది ఎంత ఆ రెండు సంఖ్యల యొక్క మొత్తం a ప్లస్ బిగా అవ్వాలి ఈ స్క్వైర్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇటు రూడ్ చేసుకోవాలి టూ ఎయిటీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి సెవెంటీ సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత సెవెంటీన్ రెండు సంఖ్యల మొత్తం ఐదు వందలు వాటి మధ్య వ్యత్యాసం ఇరవై ఒకటి అయినా వాటి వర్గాల మధ్య తేడా ఎంత చూడండి రెండు సంఖ్యల మొత్తం ఐదు వందల అట వాటి మధ్య వ్యత్యాసం ఇరవై ఒకటి అట అయినా వాటి వర్గాల మధ్య తేడా ఎంత ఇక్కడ చూడండి వ్యత్యాసం అన్నా భేదం అన్నా తేడా అన్నా ఒకటే అయితే రెండు సంఖ్యల మొత్తం ఐదు వందలు వాటి మధ్య వ్యత్యాసం ఇరవై ఒకటి అయినా వాటి వర్గాల మధ్య తేడా ఎంత అన్నారు ఇలాంటిది ఇచ్చినప్పుడు చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే చూడండి రెండు సంఖ్యలు ఒక సంఖ్యను ఎక్స్ ఒక సంఖ్యను వై అనుకోండి మనం ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందలు ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఒకటి అంటే మనం ఏం చేస్తామండి ఈ రెండింటిని క్యాన్సల్ చేసి టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల ఇరవై ఒకటి వేసుకొని ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల ఇరవై ఒకటి బై టూ ఎంత వస్తుంది రెండు రెండుల రెండాల పాయింట్ ఫైవ్ ఇది వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వై విలువ అనుకోవాలి వై విలువని ఇప్పుడు ఐదు వందల అలాగే వెళ్ళి దీన్ని తీసేయాలి ఐదు వందలు మైనస్ రెండు వందల అరవై పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసేస్తే నైన్ త్రీ టూ ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వైర్ చేసి దీన్ని స్క్వైర్ చేసి మైనస్ చేయాలనుకుంటా అండి వాటి వర్గాల మధ్య తేడా ఇదంతా ఏం చేయకండి ఇదంతా కన్ఫ్యూజన్ ఇచ్చిన రెండు నెంబర్లు ఇంటూ చేసుకున్నా అంతే ఐదు వందలు ఇంటూ ఇరవై ఒకటి ఇదే వచ్చింది మనకు ఆన్సర్ ఏ విధంగా మీరు అడగవచ్చు చూడండి ఇది ఎందుకు ఈ విధంగా ఇంటూ చేయాలని మీకు డౌట్ రావచ్చు x ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు వందల్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఒకటి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేద్దామండి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 
మనకి ఇది ఏ ఫార్ములా ఉందండి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఏ స్క్వైర్ మైనస్ బి స్క్వైర్ ఇక్కడ మనల్ని అడిగింది ఏంది అదే కదా వాటి వర్గాల మధ్య తేడా ఎంత అని అడిగిండు సో ఏ స్క్వైర్ మైనస్ బి స్క్వైర్ అంటే ఈ వర్గాల మధ్య తేడే కదా అంటే దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే కదా ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ వై స్క్వైర్ సో ఈ రెండింటిని ఇంటి చేసినప్పుడు ఇది వచ్చినప్పుడు ఈ రెండింటిని ఇంటి చేస్తే వచ్చేది ఇదే అండి ఐదు వందలు ఇంటూ ఇరవై ఒకటి సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఐదు వందలు ఇరవై ఒకటి జీరో జీరో ఐదు జీరో జీరో పది ఎంత జీరో జీరో ఫైవ్ టెన్ పదివేల ఐదు వందలు రెండు సంఖ్యల మొత్తం ఇరవై వాటి మధ్య వ్యత్యాసం ఎనిమిది అయినా వాటి వర్గాల మధ్య తేడా ఎంత చూడండి రెండు సంఖ్యల మొత్తం ఇరవై అట వాటి మధ్య వ్యత్యాసం ఎనిమిది అయినా వాటి వర్గాల మధ్య తేడా ఎంత నేను ఇంతకుముందే షార్ట్ కట్ చెప్పినండి ఈ రెండింటి ఇంటూ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇరవై ఇంటూ ఎనిమిది ఎంత నూట అరవై సో ఈ విధంగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు డౌట్ వచ్చింది ఇంత సింపుల్ అది నిజమా కాదా అనేది అందుకే నేను ఈ చిన్న నెంబర్స్ తీసుకున్నా అండి పెద్ద నెంబర్స్ అయితే నేను ఇక్కడ వివరించలేను చూద్దాం మరి నార్మల్ ప్రకారం ఎంత అంటే చూడండి ఒకదాన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం ఇంకో దాన్ని వై అనుకుందాం ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇరవై ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఎనిమిది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి క్యాన్సిల్ చేసి టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఎనిమిది సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఎనిమిది బై టూ ఇది ఇటు తీసుకొస్తే బై త్రీ కదా టూ రెండు ఎక్కం రెండు పద్నాలుగు సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పద్నాలుగు మనకు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కావాలి ఇది తీసుకుందాం ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత పద్నాలుగు పద్నాలుగు ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై మైనస్ పద్నాలుగు ఎంత వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు సో ఇప్పుడు మనల్ని ఏం అడిగిండు ఇక్కడ వాటి వర్గాల మధ్య తేడా అడిగిండు ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత పద్నాలుగు వర్గం అంటే పద్నాలుగు స్క్వైర్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఆరు ఆరు స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత పద్నాలుగు స్క్వైర్ ఎంత అండి వన్ నైంటీ సిక్స్ మైనస్ ఎంత ఆరు స్క్వైర్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వన్ సిక్స్టీ సో ఇంతే కదండి దీనికి దీనికి తేడా అయింది సో ఇదంతా చేసే బదులు డైరెక్ట్గా ఈ ఇచ్చిన నెంబర్ ఈ మోడల్లో ఇంటూ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే మీ డౌట్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటా రెండు సంఖ్యల మొత్తం ముప్పై రెండు వాటి మధ్య వ్యత్యాసం ఎనిమిది అయినా ఆ రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి ఎంత చూడండి రెండు సంఖ్యల మొత్తం ముప్పై రెండు వాటి మధ్య వ్యత్యాసం ఎనిమిది అయినా ఆ రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి ఎంత ఈ క్వశ్చన్ ఎస్ఐ టూ థౌజండ్ టువెల్లో వచ్చిందండి మనం మొదటి సంఖ్యను ఎక్స్ అనుకుందాం రెండవ సంఖ్యను వై అనుకుందాం ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అన్నాడు మొత్తం ముప్పై రెండు వాటి మధ్య వ్యత్యాసం ఎనిమిది ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది అయితే ఆ రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి అడిగిండండి ఈ రెండు కట్ చేసుకుందాం ప్లస్ వై మైనస్ వై కట్ అయింది సో టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఇక్కడ ఇంటూ చెప్తాను కదా టూ ఇటు వెళ్తే టూ బై టూ రెండు ఎక్కం రెండు ఇరవై ఇలా సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత ఇరవై మళ్ళీ మనకేం కావాలి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కావాలి ఇందులో ప్రతిక్షేపించండి ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత థర్టీ టూ సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై 
plus y e is, is equal to 32 y is equal to 32 minus y ikkada ayin cheptandi plus cheptandi kabatti ikkada minus ayindi so y is equal to enta 12 20 is to 12 vaati madhe nishpatta adigindandi 4 moola 4 5 la so enta 5 is to 3 ఒక సంఖ్య 86 కన్నా ఎంత ఎక్కువో 126 కన్నా అంత తక్కువ అయినా ఆ సంఖ్య ఏది చూడండి ఒక సంఖ్య 86 కంటే ఎంత ఎక్కువో 126 కన్నా అంత తక్కువ అయినా ఆ సంఖ్య ఏది అన్నాడు ఆ సంఖ్యని మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆ సంఖ్యని x అనుకుందాం 86 కంటే ఎంత ఎక్కువ అంటే ఆ సంఖ్య కంటే 86 ఎంత తక్కువ Nota Irvayar Kana Anta Takwa. So I put on X so X in read this kata. X plus X is equal to Nota Irvay Aru Dini this kapoda plus eighty six. So two X is equal to Yantaru Panendu. Okati. I don't any mid rendu padi padakondu. Okati. Rendu rendu on the la panendu. So x is equal to rendu on the la panendu by rendu. Enta rendekam rendalra panendu. So enta nota r. Nota R. Mari rendidiki character ka than a test here the one day. Nota irwear kanda takwa. In the kundi Nota irwearu minus Nota renta irway takuna. In by our kante irway a kundali. In by our ku irway galpute Nota rata aru on the perfect. Okay friends, if you like this video, subscribe to our channel and subscribe to our channel. Thank you for watching this video.